Salut à tous, c'est Ilit. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Euh, le temps étant, euh, je dirais, euh, reparti pour euh, le soleil. Je pense que l'après-midi va être assez calme. Donc j'essaye de caler une vidéo vite fait. Hein, mais on n'est jamais à l'abri qu'éventuellement quelqu'un rentre dans le magasin et j'aurai l'air, comme d'habitude, d'un imbécile. Voilà, donc on va essayer de faire ça assez rapidement. Donc déjà, merci aux nouveaux abonnés. Euh, puisque j'ai constaté que malgré que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, eh bien le nombre d'abonnés continue de grimper. Oui, effectivement, je manque un petit peu de temps pour pouvoir faire des vidéos. Donc euh, quand la motivation est que je suis pas trop fatigué, ben, j'essaye de faire une petite vidéo rapidement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter. Merci un petit clin d'œil à Brendan au passage qui est un client hein, euh, qui a commandé ça chez moi euh, sur mes conseils. Donc le Enermax Lick Fusion 360. Euh, qui est donc un water cooling tout en un avec possibilité euh, de rajouter, de faire du complément de liquide et de régler le, le débit directement de la pompe grâce à une molette. Alors évidemment il est compatible avec toutes les technologies qu'on trouve aujourd'hui à savoir AS5 Polychrome, euh, MSC Mystic Light, Asus, Aura, etc. et le logiciel Enermax. Donc le packaging, bon, euh, comme disait mon cher ami euh, Wayat hein, qui est en stage chez moi, euh, ça fait un peu piche, ça fait un petit peu chip en fait le blanc, mais enfin moi j'aime bien, c'est plutôt pas trop mal, et en tout cas ça pèse son poids, et euh, c'est un water cooling que j'ai l'intention d'intégrer prochainement dans un de mes projets, donc vous, le, vous aurez l'occasion de le voir euh, en fonctionnement. Alors pour pas changer hein, euh, une mode d'habitude, le cutter, voilà, donc on va l'ouvrir, hop alors c'est un produit qu'on retrouve aux alentours de entre 140 et 160 euros euh, et franchement je trouve que c'est pas cher par rapport à la qualité euh, euh, je dirais en, en tout cas la qualité que ça a l'air d'être euh, sachant que NZXC se gaffe quand même pas mal au niveau de leur water cooling ils sont quand même pas donnés et puis euh, c'est vrai que maintenant bon on est sur des prix qui sont qui deviennent abordables pour la plupart des, euh, des jeunes qui veulent se faire une belle profite de jeu avec du RGB voilà on ouvre donc le carton alors Déjà, c'est assez balèze, il euh, y a du poids, clairement, il y a vraiment du poids, c'est-à-dire que ça sent vraiment le, quand même le, le qualitatif, comme dirait quelqu'un qui m'est cher. Hop. Alors, on va retrouver les différents accessoires. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure position pour vous présenter les choses, parce qu'en fait, je masque le carton. Mais je vais le me mettre de côté. Alors, on va retrouver évidemment les petits ventilateurs, euh, somme toute sympathiques, hein, de chez Enermax, euh, qui sont donc et euh, qu'on peut, ils sont adressables au niveau RGB et en fait on retrouve ici trois petites bandes qui vont se, se rétroéclairer bon, en soi euh, c'est un ventilateur RGB euh, euh, comme les autres hein, donc euh, rien d'extraordinaire au niveau du connecteur on va trouver du 3 pin euh, pour du RGB et du 3 pin pour du RGB il doit y avoir un adaptateur dedans pour du ARGB euh, de toute façon normalement tout est fourni hein, pour, euh, pour qu'on puisse monter ça correctement on retrouve un petit contrôleur évidemment qui sera branché hein, euh, pour gérer les différentes choses, les différents ventilateurs, etc. Euh, voire même le RGB, euh, des adaptateurs dans tous les sens hein, pour ne pas changer. Hop, on retrouve du coup ce type de connecteur pour les ventilateurs. Enfin, en tout cas, il y a vraiment de quoi faire, ils ont vraiment blindé d'accessoires afin que vous ne soyez pas bridé ou embêté lors du montage de la configuration. On va sortir le radiateur. Alors j'ai un petit peu comment c'était foutu. Donc les ventilateurs évidemment sont au nombre de 3. Euh, vu que c'est du 360 mm, donc je vous laisse faire le calcul, 360 divisé par 3, attention, et eh ben moi non plus, voilà, j'ai pas envie de faire le calcul, là franchement, je sais que c'est pas compliqué, alors ça fait combien, ça fait 120 et 120, ça fait 240 plus 120, ça fait 340, 360, voilà, c'est ça, des ventilateurs de 120 mm, euh, ok, ici on va retrouver les différentes backplates, enfin, les, euh, les différentes fixations nécessaires, euh, tout simplement la fixation au niveau du socket, on va retrouver une petite seringue de pâte thermique, euh, et différents petits accessoires, à savoir une rallonge, ah c'est bizarre, ok, une rallonge 24 pins en fait, euh, qui doit se connecter au niveau de, de l'alimentation, une petite spatule pour l'application de la pâte thermique, et les vis de fixation qui sont plutôt sympathiques, hein, euh, qui sont du plus bel effet, voilà, pour une fois ça change, elles sont pas noires, comme la plupart des water cooling, elles sont chromées et puis elles sont rainurées, c'est plutôt sympathique. Ok, donc on va essayer de sortir ça gentiment et on retrouve voilà, le refroidissement, la petite pipette pour faire le complément si nécessaire euh, après avoir fait tourner un petit peu le circuit histoire de pouvoir évacuer les bulles d'air et une fois cela fait, tout simplement de pouvoir compléter comme il faut le niveau. Euh, je pense clairement que celui-là, je vais m'en prendre, il n'y a pas photo. Voilà, hop, alors on va sortir le water blank et son radiateur et on sera sur les derniers éléments. Voilà, on va sortir ça gentiment. 
sans trop bousquer. Je vais vous montrer quand même euh, la raison pour laquelle je veux partir sur ce water cooling. Voilà, au niveau de la pompe, du water block, on a littéralement euh, l'hélice hein, qui est la pompe à eau qui est visible. C'est-à-dire que non seulement vous allez pouvoir voir son fonctionnement, voir si elle a besoin, voilà, lorsqu'elle accélère, etc., lorsque vous accélérez le débit, vous allez vraiment pouvoir euh, observer et surtout le RGB à l'intérieur qui est juste magnifique. Et euh, vous le verrez, je ne vais pas vous dévoiler tout de suite dans quel projet il sera installé, mais euh, je pense que ça va faire vraiment un effet d'enfer. Donc on retrouve ici, comme je vous le disais, hein, le petit, euh, euh, la petite molette qui va perma permettre de gérer en fait. Euh, euh, au niveau de, de l'eau en fait du débit etc et éventuellement il me semble il y a possibilité de le remplir je crois que c'est sur le côté voilà sur le côté vous avez une petite vis ici hein, euh, où, que vous, par laquelle vous pouvez faire le complément avec la pipette donc ils vous disent quand même de lire le manuel avant de retirer la vis hein, histoire que vous sachiez quand même euh, ce que vous faites voilà alors je vais essayer de dépackager le radia euh, sans trop faire de traces dessus histoire que je puisse remballer ça proprement Hop, voilà, c'est fait. Et on a un radiateur en lit d'abeille hein, qui est tout juste euh, extrêmement clean, extrêmement propre. Comparé à certains que j'ai pu recevoir hein, euh, qui n'étaient pas vraiment ultra bien finis, c'est impeccable. Franchement, c'est clair et net. Celui-là, je vais le stocker en magasin. Il fera partie de, de mes futurs montages. Euh, c'est propre, c'est carré, c'est esthétique. Euh, vraiment sympathique. On a une petite vis de fixation ici. Franchement, euh, Enermax, ce n'est pas une marque que j'ai l'habitude de vendre. Mais quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, allez, on va voir, on l'intégrera dans un projet. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai un client qui a l'habitude de m'acheter pas mal de matériel, hein, euh, qui est en train de se faire une belle machine gaming. Et je pense qu'il va vraiment se faire plaisir. Voilà, donc sur ce, bah, je vous retrouverai bientôt euh, pour vous le présenter dans un projet, c'est-à-dire il sera intégré dans une machine, hein. comme ça je vous en dirai un petit peu plus et je pourrai aussi vous présenter le, la solution logicielle et vous expliquer comment fonctionnent euh, euh, du coup le, le, les configurations RGB. Voilà, donc sur ce, bah, content de vous retrouver et puis euh, à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde